हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल उमनी ज्ञान मेरे चैनल उमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है टुडे वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 15 ओलिवर ट्विस्ट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस सो मॉन्स इज फोर्स टू कन्फेस ओके चैप्टर 15 पेज नंबर 78 इन योर टेक्स्ट बुक तो मॉन्स विल बी कन्फेसिंग हियर एंड एज यू ऑल नो दैट मॉन्स हैज बीन किडनेप्ड बाय मिस्टर ब्राउन लो मिस्टर ब्राउन लो को किडनैप किया गया मिस्टर ब्राउन लो ने मॉन्स को किडनैप किया है एंड हियर वी विल लर्न मेनी थिंग्स रिगार्डिंग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मॉन्स एंड फैगिन एंड मेनी अदर थिंग्स ओके सो द चैप्टर इज गोइंग टू बी लिटिल बिग एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू बी लिटिल बिग सो हैव पेशेंस एंड वॉच द फुल वीडियो यू कैन डिवाइड द वीडियो इन टू टू पार्ट्स यू कैन वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो टूडे एंड देन टूमोरो यू कैन वॉच द नेक्स्ट हाफ ओके I will be completing chapter 15 in one video only. Let us start then. So Mr. Brownlow kidnaps monk, uh, kidnaps monks, and is brought, and is brought uh, in his own house. So Mr. Brownlow, जो है वो monks को kidnap करता है. And where did he bring monks? He brings monks in his own house. Okay, whose own house? Mr. Brownlow's own house. ठीक है? Okay. When monks asked. By whose permission he has been kidnapped? The monks asks Mr. Brownlow that by whose permission have you kidnapped me? And Mr. Brownlow replies in a very heroic manner. Mr. Brownlow एक बहुत hero की तरह heroic manner में reply करता है कि it was him who had kidnapped monks. That by my authority I have kidnapped you. By my own permission I have kidnapped you. Okay, so it was I. वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें kidnap किया है. एंड मिस्टर ब्राउन लो ऑल्सो टोल्ड मॉन्स दैट ही मे गो आउट फ्रीली मिस्टर ब्राउन लो मॉन्स को कहता है कि देखो अगर तुम जाना चाहते हो इफ यू वॉन्ट टू गो यू मे गो आउट फ्रीली बट बट मिस्टर ब्राउन लो हैज़ इनफ एविडेंस अगेंस्ट मॉन्स फॉर फ्रॉड फॉर रॉबरी एंड ही विल इन्फॉर्म एवरी थिंग टू द पुलिस तो मिस्टर ब्राउन लो टेल्स मॉन्स दैट यू कैन गो आउट फ्रीली इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई हैव किडनेप टू मैंने तुमको किडनेप किया है बट इफ यू वॉन्ट टू गो आउट यू कैन गो आउट फ्रीली बट आई हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट यू फॉर फ्रॉडरी एंड रॉबरी तो तुमने बहुत चीटिंग फ्रॉडरी किया है तुमने चोरी भी किया है इनफ एविडेंस विथ मी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है और मैं वो प्रूफ जाके एविडेंस जाके पुलिस को बता दूंगा आई विल गो एंड प्रोड्यूस एवरी थिंग टू द पुलिस तब जो है मॉन्स गॉट लिटिल फ्राइटेंड एंड ही बिकेम काम वो शांत हो गया ही बिकेम काम ओके एंड मिस्टर ब्राउन लो देर फॉर एडवाइज मॉन्स टू कोऑपरेट विथ हिम एंड आंसर टू ऑल हिज क्वेश्चन तो इसीलिए मिस्टर ब्राउन लो ने एडवाइस किया मॉन्स को के सी मॉन्स आई एम एडवाइजिंग यू दैट यू कोऑपरेट विथ मी एंड आंसर टू ऑल माई क्वेश्चन एंड मॉन्स नाउ वॉज क्वाइट फ्राइट एंड द मॉन्स जो है ये बात सुन के मॉन्स डर गया ठीक है ओके देन अब मॉन्स टेल्स एंग्रीली मॉन्स एंड एंग्रीली टेल्स मिस्टर ब्राउन लो दैट दिस इज नॉट द वे to treat his friend's son now this is very important to learn you see let me tell you one more time this particular thing please remember this thing monks actually knows mr brownlow and mr brownlow also knows about monks now what is that connection we will slowly slowly learn that monks or monks bhi mr brownlow ko pehchanta hai mr brownlow bhi monks ko pehchanta hai ab ye jaan pehchan un dono ka kaise hua Uh, कैसे दोनों एक दूसरे को जानते हैं दैट वी विल लर्न वेरी स्लोली वो हम धीरे धीरे जानेंगे तो यहाँ पे समझना ये जरूरी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट मॉन्ग्स टेल्स मिस्टर ब्राउन लो दैट इज दिस द वे दैट यू ट्रीट विथ योर फ्रेंड सन आई एम योर फ्रेंड्स सन मैं आप ही का दोस्त का बेटा हूँ दिस इज सेड बाई मॉन्ग्स तो इज दिस द वे टू ट्रीट योर फ्रेंड्स सन एक्चुअली हियर यू सी मॉन्ग्स फादर एंड मिस्टर ब्राउन लो वेर फ्रेंड्स प्रीवियसली Now, what is the name of monk's father? I will tell you that little later. अभी नहीं थोड़ा सस्पेंस में रहने देते लेट अस कीप लिटल सस्पेंस हियर आई विल टेल यू द नेम ऑफ मॉन्स इज फादर इफ यू डू नॉट नो इन केस इफ यू डू नॉट नो ओके और अदरवाइज इफ यू हैव इफ योर टीचर हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड एवरी थिंग विथ यू देन ऑब्वियसली यूल नो बट दोज ऑफ यू हू डू नॉट नो आई विल इन्फॉर्म यू अ लिटिल लेटर दैट वॉट इज द नेम ऑफ मॉन्स इज फादर तो मॉन्ग्स इज फादर एंड मिस्टर ब्राउन लो एक्चुअली वेयर फ्रेंड्स प्रीवियसली वो दोनों दोस्त थे मॉन्ग्स के पिताजी और मिस्टर ब्राउन लो इसीलिए जो है मॉन्ग्स ऑल्सो नोज मिस्टर ब्राउन लो मिस्टर ब्राउन लो ऑल्सो नोज मॉन्ग्स दैट इज वाई मॉन्ग्स इज दैट 
आप अपने ही फ्रेंड के बेटे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे यू किडनेप मी यू ब्रॉट मी इन योर हाउस यू आर फोर्सिंग मी टू टेल यू आर फोर्सिंग मी टू कोऑपरेट विथ यू इज इज द वे यू ट्रीट विथ योर फ्रेंड्स सन तो मिस्टर ब्राउन लो इस रिप्लाई क्या देता है देखिए लुक एट द रिप्लाई दैट मिस्टर ब्राउन लो गिव्स अगेन अनदर हीरो एक रिप्लाई जो हम हिंदी मूवीज में देखते हैं द मूवीज दैट वी वॉच इन टेलीविजन बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज द रिप्लाई ऑफ द हीरो यू सी मिस्टर ब्राउन लो इज हीरो हीरो ही रिप्लाईज दैट इट वॉज बिकॉज मॉन्ग्स वॉज हिज फादर्स सन फ्रेंड सन इट वॉज बिकॉज मॉन्ग्स वॉज हिज फ्रेंड सन दैट इज वाई ही इज स्टिल ट्रीटिंग मॉन्ग्स वेरी नाइसली अदरवाइज ही वुड हैव ट्रीटेड हिम हार्शली ठीक है तो मिस्टर ब्राउन लो रिप्लाई में कहता है कि तुम मेरे यू आर माई फ्रेंड्स सन दैट इज़ वाई आई एम ट्रीटिंग यू वेरी नाइसली अदरवाइज आई वुड हैव ट्रीटेड यू वेरी हार्शली आई वुड हैव बीट इन यू आई वुड हैव पनिश्ड यू आफ्टर किडनेपिंग यू आई वुड हैव टाइड योर हैंड्स एंड पनिश्ड यू मोर हार्शली बट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड सन दैट इज़ वाई आई एम स्टिल ट्रीटिंग यू वेरी नाइसली क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे ना होते तो मैं तुम्हें और भी बुरा ट्रीटमेंट देता एंड मॉन्ग्स बिकेम साइलेंट अब यहाँ पे हम जानेंगे मिस्टर ब्राउन लो कॉल्ड मॉन्ग्स बाय हिज गुड नेम एडवर्ड लीफोर्ड तो मॉन्ग्स का रियल नाम एक्चुअली एडवर्ड लीफोर्ड है मॉन्ग्स इज़ द पेट नेम मॉन्ग्स उसका पेट नेम है उसका असली नाम है एडवर्ड लीफोर्ड प्लीज रिमेंबर द नेम द रियल नेम ऑफ मॉन्ग्स इज एडवर्ड लीफोर्ड इट कुड बी आस्ट इन द एग्जाम and i have covered all the important aspects from the story i have uh, covered all the uh, important information from chapter 15 please go through the video very nicely theek hai to monks ne uh, to mr brownlow ne monks ko bulaya q edward lee ford am i right or am i wrong so mr brownlow uh, knows the name of monks the real name of monks and monks is little shocked that how come this man knows my real name Mr Brownlow says that I know many more things and I'm going to tell you everything today and rest of the thing you will tell me and then Mr Brownlow continues his dialogue so Mr Brownlow continued saying that while kidnapping monks when he resisted to so when actually Mr Brownlow was kidnapping monks monks was resisting like monks was trying to stop Brownlow from kidnapping but when Mr Brownlow whispered the name of his younger brother which is Oliver so here we also learn that Oliver is the younger brother of Monks look at the look at the kind of shocks that we are getting slowly slowly hame dekhiye kaisa shock mil raha hai dheere dheere karke ki Oliver is the younger brother of Monks or Mr Brownlow when he was kidnapping Monks Monks was trying to stop him but then Mr Brownlow slowly whispered the name of his younger brother Oliver in his ears and when mr brownlow uh, you know whispered the name of oliver jab mr brownlow ne dheere se oliver ka naam monks ke kaano mein kaha to monks chup ho gaya monks became silent and immediately monks agreed to come with mr brownlow to immediately monks agree ho gaya and he stopped resisting okay usne mr brownlow ko nahi roka wo chup chap mr brownlow ke sath chala aaya ओके वेर ही इज़ नाउ जहाँ अभी उसको लाया गया है वेर ही इज़ ब्रॉट नाउ मॉन्ग्स वेरी साइलेंटली वेरी कामली मॉन्ग्स अग्रीड टू कम आफ्टर हियरिंग द नेम ऑफ ऑलिवर ही अग्रीड ओके बट मॉन्ग्स ऑब्वियसली मॉन्ग्स विल बी अ लायर ओनली मॉन्ग्स से दैट नो आई हैव आई डोंट हैव एनी ब्रदर मिस्टर ब्राउन लो सेज डोंट टेल लाई यू हैव अ ब्रदर एंड आई नो मेनी थिंग्स एंड आई विल गो ऑन giving you the information if at any point of time i am wrong agar kisi bhi point mein main incorrect hoonga ya kuch hoonga to tum mujhe bataoge sahi kya hai you will tell me what is the truth to half of the information i already know mr brownlow says mr brownlow ne kaha that half of the information i already know and i am going to tell you everything the rest half you will tell me baki ka aadha mujhe nahi pata wo tum mujhe bataoge to pehle mera kahani suno first you hear my story my explanation मिस्टर ब्राउनलो ने शुरू किया मिस्टर ब्राउनलो देन गोज ऑन टू गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो नीचे वाला जितने इन्फॉर्मेशन है द इन्फॉर्मेशन बिलो आर ऑल गिवन बाई मिस्टर ब्राउनलो तो मिस्टर ब्राउनलो स्टार्टेड दैट मॉन्ग्स इज फादर फादर्स पेरेंट्स मॉन्ग्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स है मीन्स मॉन्ग्स इज फादर्स पेरेंट्स फोस्ट मॉन्ग्स इज फादर टू मैरी मॉन्ग्स इज मदर बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मैं नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम्स सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली एक्चुअली मॉन्ग्स इज ग्रैंड पेरेंट्स दे फोर्स्ट हिज फादर ओके दे फोर्स्ट हिज फादर मॉन्ग्स इज फादर 
टू मैरी अ वुमन ओके एंड बिकॉज इट वॉज अ फोर्स्ड मैरिज एक्चुअली मॉन्सिस फादर डिड नॉट वॉन्टेड टू मैरी मॉन्सिस मदर बट हीज फैमिली फोर्स्ड हिम टू मैरी हर नाउ एज अ रिजल्ट वॉट हैपन देयर मैरिज टर्न टू बी एन अनहैप्पी वन उनका मैरिज जो है वो एक अनहैप्पी मैरिज हो गया एंड फाइनली दे अग्री टू सेपरेट तो फाइनली मॉन्सिस मदर एंड मॉन्सिस फादर दे डिसाइडेड टू सेपरेट वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अलग हो जाएंगे एंड बिकॉज आवर मैरिज इज नॉट अ हैप्पी वन ओके और ऊपर से देखिए ऑन टॉप ऑफ दैट मॉन्सिस फादर वॉज टेन ईयर्स जूनियर टू हिज मदर टेन ईयर्स यंगर टू हिज मदर तो मॉन्स का जो जनरली क्या होता है वॉट हैपन जनरली इज द एज ऑफ द गर्ल इज लेस and the age of the boy is more when a marriage takes place but here it is ulta and that too monks's father was 10 years younger 10 years chota 10 years junior to his mother and every day there uh, you know monks's father and monks's mother every day there would be arguments quarrels at home and that is why they decided to separate but it was not a legal separation okay try try to understand this okay students they did not separate with the help of law unhone legally separation nahi liye legal separation is known as what i hope you all know legal separation is known as divorce legal separation ko hum log divorce kehte hain you know both the parties husband and wife will approach their respective lawyers apne apne lawyers wo choose karte hain they go to the court and in that court they give their own reason that i am not happy with my husband husband says i am not happy with my wife so we want to uh, take divorce hum log divorce lena chahte hain theek hai but yahan pe legal separation hua hi nahi they agreed to separate mutually inhone agree kiya ki hum log mutually separate ho jayenge we will separate mutually we will not uh, take legal help okay and they did that to wo separate ho gaye to after their separation monks's father met some new friends to separation ho jana ke bahut din baad after uh, you know after many days actually after the separation monks's father met some new friends to monks ke jo pita ji hai kuch naye doston ke sath uska meeting hua and one of them unme se out of those friends one was a very special friend of one actually became a very special friend of monks's father and he was a naval officer theek hai monks ka ek monks his father ke ek monks ka father ke ek dost ek naval officer hai to unke sath uska bahut acha dosti hua monks his father and this naval officer they became very good friends and this naval officer had two daughters very important uh, information in the story okay uh, this naval officer had two daughters inki do beti inka do beti था वन वॉज अ बेबी ऑफ टू टू थ्री ईयर्स एक छोटी सी बच्ची दो या तीन साल की टू टू थ्री ईयर्स बेबी एंड द अदर वॉज अ नाइनटीन ईयर ओल्ड ब्यूटिफुल गर्ल जो बड़ी बेटी थी द द एल्डर डॉटर वॉज एक्चुअली अ नाइनटीन ईयर ओल्ड ब्यूटिफुल गर्ल एंड द यंगर डॉटर वॉज अ बेबी ऑफ टू टू थ्री ईयर्स ठीक है एंड वाट हैपन इज इवेंचुअली वाट हैपन इज मॉन्सिस फादर हुज नेम इज एडविन ली फोर नाउ हियर आई एम गोइंग टू गिव यू द नेम सी द नेम ऑफ मॉन्स this names might confuse you monks's real name is edward lee ford edward lee ford and monks's father name is father's name is edwin lee ford please write it down if you feel that you will not be able to remember you can write it down so monks's real name is edward lee ford and monks's father's name is edwin lee ford so from now onwards we will call them by their names no more monks's father uh, okay so here you see edwin lee ford actually fell in love with this 19 year old girl whose name was agnes fleming okay fine so monks's monks ke pita ji edwin lee ford to edwin lee ford ko is 19 saal ki ladki se jiska naam agnes fleming hai isse Edwin Lee Ford को प्यार हो गया ओके मॉन्स एस फादर फेल इन लव विद दिस गर्ल्ड नाउ टूअर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बोथ एडविन एंड एग्निस कॉट एंगेज तो साल खत्म होते होते टूअर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर साल खत्म होते होते एडविन और एग्निस ने एंगेजमेंट कर लिया दे डिड नॉट मैरी इट वॉज जस्ट एन एंगेजमेंट उन्होंने एंगेजमेंट कर लिया अपना ओके नाउ आफ्टर दैट वाट हैपन आफ्टर समटाइम्स वाट हैपन अ रिच रिलेटिव ऑफ एडविन 
डाइड इन रोम तो एडविन का कोई एक रिलेटिव था जो रोम में मर गया एंड एडविन वॉज दी ओनली रिलेटिव ऑफ दैट डिसीज पर्सन ऑफ द डेड पर्सन जो रिलेटिव मर गया रोम में एक्चुअली एडविन वॉज दी ओनली रिलेटिव सो द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ दैट रिलेटिव वेन टू एडविन जो रिलेटिव का जितना प्रॉपर्टी था होल प्रॉपर्टी जो है किसको मिला एडविन को मिला तो सो ही वेंट एडविन जो है सो ही वेंट टू क्लेम द मनी एंड प्रॉपर्टी बिकॉज एडविन वॉज दी ओनली रिलेटिव ऑफ द डिसीज डिसीज मतलब डेड दैट डेड रिलेटिव दैट डेड पर्सन ठीक है यू अंडरस्टूड बिकॉज दैट रिलेटिव बिकॉज एडविन वॉज द ओनली रिलेटिव एक लौता रिलेटिव था वो इसलिए दैट इज वाई द होल प्रॉपर्टी पूरा जो प्रॉपर्टी मनी प्रॉपर्टी एवरीथिंग हु गॉट एडविन गॉट बाई डिफॉल्ट एडविन गॉट द एंटायर प्रॉपर्टी मॉन्ग्स के पिताजी को पूरा प्रॉपर्टी मिल गया दैट इज वाई एडविन लीफोर्ड ही वेंट टू रोम एडविन लीफोर्ड जो है वो रोम चला गया to prove his identity because you see lawyers will ask that who are you then he will have to prove no that yes i am the relative of this uh, uh, dead person and uh, i have come to claim my property so all the paperwork will be done and edwin leford ka jab identity uh, proved ho jayega when edwin's identity will be proved then edwin will get the entire property so what happened is that very unfortunate thing happened when after edwin leford went to rome jab edwin rome chala gaya he fell ill there wo bimar par gaya wahan pe ja ke he fell ill there very unfortunate and monks's mother who was a very wicked lady she was a bad lady actually a very wicked, a wicked woman very bad woman actually so monks's mother went with baby monks sab monks chhota sa bachcha tha at that time monks was a small baby तो मॉन्ग्स इज मदर वेंट विथ बेबी मॉन्ग्स बट एक्चुअली शी डिड नॉट गो देयर टू सी हर सिख हजबेंड बट वाट बट टू टेक द शेयर ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी तो बिकॉज मॉन्ग्स इज मदर वॉज अ बैड वूमेन दे हैड सेपरेटेड दे हैड बीन अंडर सेपरेशन दे हैड सेपरेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक दोनों सेपरेटेड थे बट द मोमेंट मॉन्ग्स इज मदर नो मॉन्ग्स इज मदर मदर्स नेम इज नॉट गिवेन इन द स्टोरी ओके सो वी विल हैव टू से मॉन्ग्स इज मदर मॉन्ग्स इज मदर ओनली मॉन्ग्स की माँ का नाम स्टोरी में नहीं दिया गया है ठीक है तो मॉन्ग्स की जो मम्मी है ये बहुत खराब लेडी है एक शी इज़ अ वेरी बैड लेडी एंड शी वेन शी हर्ड जब उनको पता चला वेन द मोमेंट शी हर्ड दैट एडविन गॉट मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट रिलेटिव हिज मदर इमीडिएटली वेन टू रोम ओके बट नॉट टू सी हर सिख हजबैंड बट टू टेक द शेयर ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी वो मनी और प्रॉपर्टी का शेयर लेने के लिए मॉन्ग्स uh, का मम्मी मॉन्ग्स को लेके चला गया रोम अब क्या हुआ नाउ वाट हैपन इज मॉन्ग्स इज मदर अराइव वन डे बिफोर एडविन डाइड तो एडविन डाइड द नेक्स्ट डे एंड मॉन्ग्स इज मदर रीच द प्रीवियस डे तो पहला दिन मॉन्ग्स का मम्मी जब वहाँ पे पहुँचा नेक्स्ट डे एडविन डाइड ओके एंड एडविन हैड लेफ्ट नो विल कोई वसीयत उसने नहीं छोड़ा था आई होप यू नो विल विल इज एक्चुअली नथिंग बट अ लीगल डॉक्यूमेंट will is a legal document where a person can actually mention uh the names of those people that after my death these these people will get my property and money so that is a legal document okay but actually edwin had left no will so the condition is like that that if a person who has died he does not have any will अगर कोई आदमी इंसान मर जाता है और वो कोई विल बना के नहीं जाता है इफ़ ई डज नॉट मेक एनी विल देन बाय डिफॉल्ट द मनी एंड द प्रॉपर्टी पासिस ऑन टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि पैसा और मनी और प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली वाइफ और बच्चों में चला जाता है स्पेशली वाइफ और वाइफ में चला जाता है वो पैसा अगर वाइफ जिंदा है तो इफ़ वाइफ इज ऑल्सो अलाइफ देन द प्रॉपर्टी एंड मनी विल पास ऑन टू वाइफ and by default to the children also ab yahan pe kya hua see look at the problem uh edwin leford did not give divorce to monks's mother they just mutually separated so in the eyes of law kanun ke aankh mein in the eyes of law they are husband and wife only in the eyes of law they are still husband and wife so automatically what happened when edwin did not leave any will jab edwin ne koi will nahi banaya wasiyat nahi banaya 
दैट इज वाई वाट हैपन द होल प्रॉपर्टी पास डॉन टू मॉन्ग्स एंड इस मदर तो पूरा प्रॉपर्टी जो है मॉन्ग्स और उसके मम्मी को मिल गया राइट बट हियर यू सी रोम जाने से पहले की बात मैं बोल रहा हूँ आई एम टेलिंग यू द टाइम बिफोर एडवर्ड बिफोर एडविन लिफोर्ड लेफ्ट फॉर रोम रोम जाने से पहले बिफोर गोइंग टू रोम एक्चुअली एडविन मेट मिस्टर ब्राउन लो मिस्टर ब्राउन लो आई टोल्ड यू इज अ फ्रेंड ऑफ एडविन ठीक है तो एडविन एक्चुअली मेट मिस्टर ब्राउन लो बिफोर गोइंग टू रोम ओके ही डाइड इन रोम ही डाइड इन रोम बट बिफोर गोइंग टू रोम ही मेट मिस्टर ब्राउन लो एंड ही गेव हिम द पोर्ट्रेट ऑफ एग्निस एग्निस तुम आप लोगों को पता है यू ऑलरेडी नो हु इज एग्निस एग्निस इज दैट नाइनटीन ईयर ओल्ड गर्ल एंड एडविन हैड डन एंगेजमेंट विथ एग्निस एग्निस के साथ एडविन ने एंगेजमेंट किया था दे डिड नॉट मैरी दे जस्ट डिड एंगेजमेंट ओके सो मिस्टर ब्राउनलो को एडविन ने एक पोर्ट्रेट दिया एक फोटो दिया किसका फोटो हुज फोटो डिड मिस्टर ब्राउनलो डिड एडविन गिव मिस्टर ब्राउनलो द फोटो ऑफ एग्निस एंड दैट वॉज एक्चुअली द लास्ट टाइम वेन मिस्टर ब्राउनलो हैड सीन एडविन तो वो आखिरी बार था दैट मिस्टर ब्राउनलो हैड सीन एडविन ऑब्वियसली बिकॉज आफ्टर गोइंग टू रोम एडविन डाइट देयर ओके एंड द पोर्ट्रेट ऑफ एग्निस वॉज लाइंग विथ मिस्टर ब्राउनलो देन वी विल कंटिन्यू मिस्टर ब्राउनलो ऑल्सो वेंट टू हेल्प एग्निस बिकॉज एडविन लिफोर्ड ही डाइड इन रोम नाउ मिस्टर ब्राउनलो थॉट दैट एज अ फ्रेंड आई मस्ट गो एंड हेल्प एग्निस बट दे हैड लेफ्ट द प्लेस एंड नो बडी कूड गिव एनी इंफॉर्मेशन वे दे हैड गॉन सो मिस्टर ब्राउनलो एक्चुअली वेंट टू एग्निस द हाउस ऑफ एग्निस मिस्टर ब्राउनलो एग्निस के घर भी गया था बट वेन ही वेंट देयर he saw that they had gone away from there nobody was living in that house and around also the neighbors also could not tell where they had gone to koi neighbors jo hai aas paas jo hai koi nahi bol saka koi koi kuch information nahi de saka ki agnes and his family father sister where they went wo log kahan gaye ye information mr brown log ko nahi mila that is why mr brownlow was surprised to find a striking similarity between the portrait of between the portrait and oliver when he had taken oliver home from the court room if you remember after oliver was beaten by the police he was brought to the court and from that court mr brownlow had taken oliver uh, in his house for treatment and in the room in mr brownlow's room where oliver was kept just above his head there was a portrait ek picture tha picture of a portrait of a lady and that lady's face and oliver's face were exactly similar do you remember okay that is why you see mr brownlow was surprised that how come that lady's face and oliver's face is so similar answer is now very simple now we know the answer actually she was oliver's mother so edwin leford is uh, oliver's father that means monks that means monks and oliver they both have a common father whose name is edwin leford theek hai na their name uh, his name is edwin leford theek hai but monks his mother is different monks his mother is different oliver's mother is agnes fleming oliver's mother is agnes fleming please remember these things okay monks and oliver both their father is edwin leford but monks has a different mother and oliver was born from a different mother and oliver's mother name is agnes monks's mother name is not given in the story so we do not know her name theek hai you understood this thing let's go to the next page monks now you see after mr brownlow finished monks then shouted that mr brownlow will not be able to prove anything against him so monks jo hai wo chilla utha monks shouted that mr brownlow with this proofs with this evidences he will not be able to prove anything against me what will you prove aap kya prove karenge mere against aap kuch nahi prove kar payenge you will not be able to prove anything theek hai now mr brownlow then said that he had lost oliver and only monks could solve this mystery so he caught monks तो मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि एक्चुअली आई लॉस्ट ऑलिवर आई हैड नॉट सीन ऑलिवर आई हैड लॉस्ट ऑलिवर एंड इफ देर इज वन पर्सन हु कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री इट इज ओनली मॉन्ग्स 
दैट इज वाई दिस इज द रीजन वाई मिस्टर ब्राउन लो किडनेप्स मॉन्ग्स कि ऑलिवर को तो मैंने खो दिया आई लॉस्ट ऑलिवर एंड वेयर कैन आई गेट ऑलिवर नाउ सो टू फाइंड आउट दिस आंसर द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री एक ही आदमी है जो ये मिस्ट्री सॉल्व कर सकता है एंड वो है मॉन्ग्स एंड दैट इज वाई ही कॉट मॉन्ग्स ही किडनेप्ड मॉन्ग्स एंड मिस्टर ब्राउन लो सेट दैट आई ऑल्सो वेंट इन सर्च फॉर मॉन्ग्स इन वेस्ट इंडीज शॉर्टली आफ्टर मॉन्ग्स मदर डाइड बट मॉन्ग्स वॉज नॉट देयर ऑल्सो तो मिस्टर ब्राउन लो टोल्ड मॉन्ग्स दैट यू सी दैट आई एक्चुअली वेंट इन सर्च फॉर यू ऑल्सो मैं तुम्हें भी ढूंढने के लिए वेस्ट इंडीज गया था ठीक है आफ्टर योर मदर डाइड दिस इज अ डायलॉग बाई मिस्टर ब्राउन लो दैट आफ्टर योर मदर डाइड मॉन्ग्स आई वेंट टू वेस्ट इंडीज टू लुक फॉर यू मैं वेस्ट इंडीज तुमको ढूंढने गया था बट यू वे नॉट देयर मॉन्ग्स वॉज नॉट देयर ऑल्सो तो इसलिए मैं वापस आ गया फिर से एंड मिस्टर ब्राउन लो सेट दैट एडविन लीफोर्ड दैट इज ऑलिवर एंड मॉन्ग्स इज कॉमन फादर तो एडविन लीफोर्ड हैड लेफ्ट अ विल विच मॉन्ग्स इज मादर डिस्ट्रॉयड एक्चुअली हम लोगों ने जस्ट देखा जस्ट वी सॉ दैट ही हैड लेफ्ट ही डिड नॉट लीव एनी विल आई जस्ट कम बैक ओके आई जस्ट कम लिटिल बैक प्लीज सी दिस थिंग एक्चुअली मिस्टर ब्राउन लो से दैट एडविन डिड नॉट लीव एनी विल मॉन्ग्स के पिताजी ने कोई विल नहीं छोड़ा था बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट ही हैड लेफ्ट अ विल उन्होंने एक विल रखा था and mongs's mother actually destroyed that will because mongs's mother wanted the entire money and property the whole money and property mongs's mother alone she wanted because see mongs's mother knew try to understand this thing mongs ke mummy ko ye pata hai ke i'll just come here see mongs's mother knows that edwin leford now has two wives okay one is agnes another is mongs's mother okay we do not know the name name of mongs's mother the another is mongs's mother agnes has got a son whose name is oliver okay and uh, mongs's mother obviously his only son is mongs to whether oliver at that time oliver was not born tab to oliver ka janam nahi hua tha okay but whatever it is say a girl is born out of agnes or a boy would be born out of agnes that we do not know but mongs's mother thought what you see mongs's mother thought that if i do not destroy the will agar maine will ko destroy nahi kiya that is why mongs's mother destroyed the will q because if mongs's mother would not have destroyed the will agar mongs ki mummy ne us will ko destroy nahi kiya hota to kya hota then edwin i am sure that oh, i think all of you can guess this thing very easily aap log khud ye cheez bahut acche tarike se guess kar sakte hain ke edwin's property would have been divided into four parts one part for oliver one part for oliver in the sense see at that time nobody knew because agnes was just pregnant at that time agnes sirf pregnant thi at that time beta hoga ya beti hoga whether a boy a uh, baby boy would be born or a baby girl would be born that we do not know that nobody knows even mongs's mother also do not know this thing mongs ki mummy ko bhi ye cheez nahi pata hai ki beta janam hoga ya beti janam hoga lekin agar koi janam hua jaise oliver ka janam hua yahan pe oliver was born to you see one part will one part of the property will go to oliver second part of the property will go to agnes third part of the property will go to mongs's mother fourth part of the pro- property will go to mongs so this property will be divided into four parts and all the four people will get this pr- uh, uh, share of the money and property equally but mongs's mother was so bad so bad so bad that actually she wanted the entire property and that is why she destroyed the will okay she destroyed the will so that legally oliver and agnes do not get the share Okay, so all the four parts, one, two, three, four, all the four parts of the property, Mongs's mother wanted. Mongs's ki mummy ko ye chahiye tha. ठीक है. Okay, you understood till here. Let's continue then. So Mongs saw Oliver by chance. So Mongs, Mr. Brownlow is telling Mongs that Mongs, you saw Oliver by chance, and you recognized Oliver. तुमने Oliver को पहचान लिया. You recognized Oliver immediately. Why? Because he looked like your father. He looked like Edwin Leeford. There was a similarity in the face of 
योर फादर एडविन लिफोर्ड एंड ऑलिवर बिकॉज ऑब्वियसली ऑलिवर इज द सन ऑफ एडविन लिफोर्ड ऑल्सो राइट सो देर वॉज अ सिमिलरिटी इन ऑलिवर्स एंड एडविन लिफोर्ड्स फेस तो दैट इज वाई मॉन्ग्स यू सॉ ऑलिवर बाई चांस एंड देन यू वेर कंटिन्यूसली आफ्टर ऑलिवर ट्राइंग टू हार्म हिम तो तुम ऑलिवर के पीछे उस दिन से ही पड़ गए थे और तुम ऑलिवर को बर्बाद करना चाहते थे यू वॉन्टेड टू मेक ऑलिवर अ क्रिमिनल मॉन्ग्स ऑलरेडी न्यू दैट हिज फादर एंड ऑलिवर्स मदर वेयर इन एन इलीगल रिलेशनशिप तो मॉन्ग्स को ऑलरेडी ये पता था कि दैट माई फादर एडविन ही मैरिड अ गर्ल कॉल्ड एग्नेस बट दे डिड नॉट मैरी एंड बिकॉज दे डिड नॉट मैरी देयर देयर होल रिलेशनशिप इज इलीगल जब कोई शादी करता है मैरिज इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इट इज़ अ लीगल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो ओके ऐसा नहीं कि यू मैरी एनी बडी एंड इट विल बी कंसिडर्ड लीगल नो इट इज़ नॉट लाइक दैट इट हैज़ टू गो थ्रू अ सोशल एंड लीगल प्रोसेस मैरिज तो मॉन्ग्स ऑलरेडी न्यू दैट माई फादर ही डिड नॉट मैरी एग्निस फ्लेमिंग ही जस्ट एंगेज गॉट एंगेज विथ हर एंड दिस एंगेजमेंट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैरिज so this relationship entire relationship is illegal and that is why monks took the advantage monks ne advantage le liya okay and that is why there is another reason that is why monks destroyed oliver's proof of identity kya tha wo proof of identity locket and ring do you remember mr and mrs bumble went to meet monks and mrs bumble gave monks the locket and the ring and monks gave 25 pounds in gold to mrs bumble and then what did monks do with the locket and the ring he threw it through the trap door he threw it in the river usne trap door khola aur nadi mein locket aur ring ko fek diya aur kya kaha ke the proof of oliver's identity now lay at the bottom of the river याद है तुम लोगों को डू यू रिमेंबर दिस थिंग एग्जैक्टली ओके नाउ यू सी मॉन्ग्स तो फंस गया अभी मॉन्ग्स वॉज इन अ बिग ट्रैप नाउ मॉन्ग्स बिल्कुल फंस चुका था जैसे पंची फंसता है ट्रैप में हाउ अ बर्ड इज केज इन अ सिमिलर मैनर मॉन्ग्स अब फंस चुका था एंड मॉन्ग्स क्राइड आउट नो नो दिस इज फ्रॉन्ग दिस इज ऑल फॉल्स एंड मिस्टर ब्राउन से शट आप शट योर माउथ एंड जस्ट सेट एंड गो ऑन लिसनिंग टू मी and mr brownlow was actually very angry because a, an innocent girl like nancy she died a very brutal death bad death uh, heinous crime has been committed by bill sykes and that mr brownlow is very angry okay and mr brownlow says do you know monks that an innocent girl like nancy has died because of you and your greed all right and her dead body nancy's dead body was recognized by her friend called bet to so nancy had a very good friend her name was bet and bet recognized her friend's dead body because nancy's face was completely crushed nancy's face was completely crushed because bill continuously hit her with the club okay and here you see bet after you see after uh, seeing her friend's dead body bet had actually gone mad after seeing the mutilated uh, the destroyed body the bad condition of the body of nancy after seeing that bad condition of the body bet actually went mad bet bilkul pagal sa ho chuka tha ya ho chuki thi okay um, so mr brownlow was very 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 angry and here you see police was now in search of bill sykes so bill sykes was now the most wanted criminal police ab bill sykes ko dhoond raha tha aur bill sykes ab jo hai uh, sabse most wanted criminal ban chuka tha monks abhi bhi deny kar raha tha monks still denies that he does not know anything monks abhi bhi bol raha hai no 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 i don't know anything mujhe kuch nahi pata is ke bare mein i have no idea about anything and mr bamlo again tells him shut your mouth and sit down and go on listening you are a liar you are a liar okay and for you only such innocent lives are at a stake nancy died 
Oliver's life is in danger just because of you. And Mr. Brownlow informed him that Nancy had already informed them everything about the meeting between Fagin and Monks. So Mr. Brownlow says, Monks, you sit quietly because Nancy had already informed us everything. You and Fagin had a meeting in his house and shadow on the wall. That shadow was whose shadow? That shadow was the shadow of Nancy. So Nancy heard everything and she came and informed us. So I know everything about you monks. So don't try to act smart. Don't be over smart. Just sit quietly and cooperate with me. So Mr. Brownlow then pressurized monks to tell everything and sign on the witnesses. And monks who was already frightened, he agreed. He readily agreed. So Mr. Brownlow ne kaha ke monks, you tell the truth and you sign on this paper. And in case if required, you will have to be a witness in the police station in the court and you sign in this witness and monks up to monks is trapped now monks cannot do anything and monks he agreed okay okay i i, I will do whatever you say i will sign on the paper as a witness okay okay and mr brownlow then warned monks that if that he must follow what was written in the will and go away from there the monks ne kaha uh, mr brownlow ne kaha mr brownlow said that monks your father left a will your mother tried to destroy that and now i am telling you monks that whatever is written on the will you will have to follow that because your mother is dead now oliver's mother is dead now you will get your share whatever your father has left whatever edwin leford has left for you and oliver you will get your share but don't try to take oliver's money oliver's money belongs to him only okay and you must follow whatever is written in the will and you will go away from the city tum is shehar se dur chale jaoge and you will never return back and monks was like walking to and fro monks jo hai wo bilkul restless ho chuka tha he had become restless okay he lost all his peace after hearing the words from mr brownlow so now to uh, you see monks will not get the entire property because whatever belongs to oliver will belong to oliver jo oliver ka paisa hai wo to oliver ko milega and in fact you see oliver's mother's share also will go to oliver see monks will get uh, his mother's share also plus his share also and oliver will get his share also plus agnes his mother's share also right to so monks was trying to take all the share monks ye कोशिश कर रहा था मॉन्स वॉज ट्राइंग दैट लेट मी गेट द शेयर ऑफ ऑलिवर एंड इस मदर ऑल्सो तो मुझे पूरा चार फोर शेयर आई विल गेट बट मिस्टर ब्राउन लो गड़बड़ कर दिया सब कुछ मिस्टर ब्राउन लो एक्चुअली स्पॉयल्ड हिज एंटायर प्लान एंड नाउ मॉन्स हैज नो अदर वे सडनली वाट हैपन्स डॉक्टर लॉसबन एंटर्ड तो डॉक्टर लॉसबन जो है सडनली ही एंटर्ड एंड ही इन्फॉर्म दैट द मर्डर विल बी कॉट टू नाइट हुई इज द मर्डर बिल साइक्स maybe he has seen some posters outside okay we will learn that in the next page so dr losban enters and said that tonight the murderer will be caught how is he sh- so sure q uh, dr losban it's sure because bill had been seen at rodha hide or rodha hide with his dog to bill size ko actually rodha hide naam ke ek jagah pe ya rodha hit naam ke ek jagah pe dekha gaya hai uske kutte ke sath and the government has kept a reward of 100 pounds 100 pounds reward has been kept uh you know on bill okay or bill ko already dekha gaya hai uske kutte ke sath to the murderer will definitely be co- caught tonight and mr brown is very happy mr brown is very happy and at this after hearing this thing mr brown lo declared that he would pay another 50 pounds that police has police has Uh, kept 100 pounds reward i will add another 50 pounds the so total 150 pounds cha ja. i will pay i will pay another 50 pounds because i cannot tolerate the death uh, death of nancy main nancy ka death tolerate bilkul nahi kar pa raha hu okay and he then turned to monks and said that have you decided to abide by the will monks he is now he is like now warning monks okay actually monks wants the entire money and monks does not want to give the share to oliver that is why he does not want to follow the rule 
uh, follow the will, follow the rule, okay, because he wants the entire share. But Mr. Brownlow will not give. Mr. Brownlow rightly told him that monks, whatever your share is, you will get, and whatever Oliver's share is, Oliver will get. But you have to follow the will. The monks was like not wanting to follow the will, not wanting to abide by the will. So Mr. Brownlow says, monks, have you decided or not, or shall I go to the police? Monks now had no other way. Monks ke paas aur koi rasta nahi hai. And monks, what he did, he agreed, but with hatred. Usne agri to kiya dar ke mare bechara. He was afraid. That is why he agreed. Okay, but he agreed with frustration and hatred. And Mr. Brownlow and Dr. Losburn then left. They locked the door. Unhone darwaza band kar diya. And Mr. Brownlow and Losburn, they came out of the house. Monks was inside already. Okay, monks was still not uh, spared. Monks ko nahi chora gaya hai. Monks abhi bhi andari hai. To Mr. Brownlow then declared that he was eager to avenge the death of poor Nancy because she was a true friend of Oliver. You see, Nancy sacrificed her life. For whom? Nancy sacrificed her life for whom? For Oliver. Right? That is why she is the true friend of Oliver. Nancy is the true friend of or was the not is the Nancy is dead though she was the true friend of Oliver right and Mr. Brownlow is it is still unacceptable to Mr. Brownlow that Nancy should die such a death Asa death Nancy ko aya hai this Mr. Brownlow cannot cannot you know cannot uh, tolerate cannot endure and that is why he says that I will avenge the death of poor Nancy. I will avenge the death of poor Nancy. Bill Sykes. And I will avenge the death of poor Nancy. And this is Mr. Brownlow and Dr. Losburn. They left. And here this is the end of chapter 15. So we have 16, 17 and 18. Only three more chapters to go. And we will complete that as fast as possible. Okay? So that's all from me for today. Thank you for watching the video. Subscribe to the channel, like and share my video with your friends. Invite them to subscribe to the channel. I'm there on Facebook also. Please, uh, you can comment there uh, on Facebook also. So that's all with love from Omnigan and all the best to all of you.